Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam yang di rumah Saya tahu anda sedang menunggu uh, Be a virtual innovation week bersama kami Jadi saya uh, sebagai host anda Dan juga pembantu host saya uh, Jadi saya memperkenalkan dulu diri saya Mungkin di rumah dah kenal saya Yang daripada MBS mungkin Tapi saya tahu manusia mudah lupa jasa manusia Jadi kita teruskan kepada Uh, nama saya sendiri, Muhammad Amirul Alif bin Nasri uh, Ataupun dia panggil Amirul ataupun Alif Ataupun jangan panggil nama bapa saya, Tukuh Hajar ya Jadi kita, uh, dan portfolio yang saya pegang ialah uh, ESCO, Pengurusan Strategik dan Kualiti Dan terus ini saya kenalkan pembantu bos saya hari ini Baik, uh, saya pula Umar Syafiq Nafi Tri bin Kasim uh, Memegang portfolio sebagai ESCO Pembangunan Akademik Jadi uh, pada hari ini, sebagai ESCO Pembangunan Akademik memang kenalah kita akan membicarakan mengenai kelab-kelab fakulti yang ada di dalam Universiti Teknologi Mara Cawangan Terengganu Ya betul, daripada uh, pembantu proses ini cakap Kita pada VI, v, uh, VIW, minta maaf VIW, uh, kita nak kenalkan kepada anda semua Siapa kelab fakulti yang terdapat dan setiap kampus yang dalam cawangan terganu ini Betul. Jadi kita nak memuasa, mesti anda kat rumah dah bosan dah dengar kompet-kompet daripada uh, host-host yang sebelum ni Mungkin saya ni lagi hebat lah kot, uh, kita confident tu paling penting ya anak-anak Betul. Jadi kita pergi kepada kelab fakulti saya eh, lupa sebelum anda kenal kelab fakulti Saya kenalkan dulu fakulti yang terdapat dalam kampus Dumon okay, Antaranya ada lima fakulti dalam uh, kampus Dumon Iaitu yang pertama FKE iaitu Fakulti Kejuteraan Elektrikal Yang kedua Fakulti Pengurusan Perniagaan Yang ketiga Fakulti Perakaunan Yang keempat Fakulti Pengurusan Hotel dan pelancongan Dan yang terakhir Itu fakulti saya sendiri Walaupun saya minta nama Islam Islamik Tapi tak apa Iaitu kelab Aceh Iaitu Akademik Kuantan Islamik uh, Study uh, Jadi uh, Mungkin anda dah tahu dah Fakulti-fakulti tersebut Jadi saya nak uh, Kenalkan anda uh, fak- uh, Kelab fakulti Yang terdapat dalam Kampus Dumon Iaitu uh, Kita mulakan uh, Video pembukaan Kelab, uh, untuk VIW ni Dengan video daripada Kelab Fakulti Kejuteraan Artikel Rolet Letok that we have come to a conclusion with regarding the Green Campus Team Innovation prior to Virtual Innovation Week. As we all know, you attend the new Instagram with vast natural greenery from natural river to beautiful forest. I'm sure that most of you are aware that you attend the new has this fascinating river and some college have their own waterfall and small lakes, which is can provide an economical source of energy without the purchase of fuel. Microhydro is a type of hydroelectric power that typically produces from 15 kW to 100 kW of electricity using the natural flow of water. The installation is often just a small dam pool at the top of waterfall with several hundred feet of pipe leading to small generator housing. 
In low head sight, generally water wheels and a tremendous screw are used. It is very sufficient as it doesn't require much cost. Construction details of micro hydro plant are site specific. And for your information, micro hydro systems are typically set up in areas capable of producing up to 100 kilowatts of electricity. In a system connected to a grid with multiple sources, the turbine control ensures that power always flows out from the generator to the system. Then, micro hydro power is generated through the process that utilizes the natural flow of water. And the power is most commonly converted into electricity. Ah, uh, itulah uh, yang anda tengok di rumah. Itu adalah kelab fakulti daripada uh, fakulti kejuruteraan elektrikal ataupun uh, kelab fakultinya iaitu namanya ISA. So uh, kita nak teruskan lagi uh, video yang seterusnya daripada dua kelab fakulti iaitu yang pertama fakulti uh, pengurusan perniagaan dan juga fakulti perakaunan. Silakan boleh.
Di antara cadangan-cadangan yang dikemukakan, kami berpendapat untuk mengimplementasikan idea dalam menghapuskan penggunaan plastik dan polistrin di dalam kawasan kampus. Ini akan melibatkan seluruh warga UITM Cawangan Terengganu uh, termasuk golongan pelajar, para pensyarah serta pihak pentadbiran. Idea ini wajar diimplementasikan kerana ia dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan secara tidak langsung ia dapat menjadikan UITM Cawangan Terengganu sebagai Green Campus. Seperti yang kita tahu, kafe dan kedai di dalam kawasan kampus menggunakan banyak plastik serta polistrin. Sehubungan dengan itu, bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar, kami mencadangkan agar seluruh warga UITM Cawangan Terengganu untuk diwajibkan membawa bekas makanan dan minuman serta recycling bag apabila berbelanja di kafe dan kedai. Akhir sekali, kami ingin menyarankan agar pihak pentadbiran mewajibkan penggunaan sifar plastik serta polistrin pada seluruh UITM Cawangan Terengganu dengan secepat yang mungkin. Semoga hasrat
Ha, jadi, anda di rumah mesti rasa menarik dan tertarik sebab keinovatifan dan kreatifnya pelajar-pelajar pada fakulti pengurusan ha, perniagaan dan juga fakulti perakaunan. Ha, jadi, saya nak kenalkan kepada anda ha, fakulti untuk pengurusan perniagaan iaitu, iaitu OMSA, uh, FISA dan Investasia. Kemudian, untuk fakulti perakaunan pula ialah al uh, kelab fakulti yang itu bernama Alspa. Ya betul. Kalau untuk pengetahuan kelab-kelab ni, kelab-kelab fakulti ni bukan sahaja untuk belajar, bukan sahaja untuk akademik. Tapi orang dia juga boleh hasilkan video yang sangat menarik dan idea inovasi yang sangat berguna. Ya betul. Ha, anda pun mesti macam takkan kelab fakulti ni belajar sahaja tak? Ha, betul lah apa kata saudara Fitri itu tadi. Jadi kita pergi ke video yang seterusnya. Ha, yang dalam uh, video seterusnya ada Uh, kelab fakulti saya sendiri uh, walaupun mungkin tak dapat islami ni muka saya kan muka tak iman ni tak ada muka no iman tapi tak apa saya kenalkan kepada anda iaitu ada kelab fakulti lagi iaitu uh, fakulti pengurusan hotel dan sungai dan juga akademi uh, contemporary islamic studies the role
Assalamualaikum Bersempena dengan Virtual Innovation Week Kami daripada Kelab Persatuan Mahasiswa Muamalat Ingin berkongsi idea berkaitan dengan Go Green Campus Idea yang ingin disampaikan ialah Penghususan laluan perjalan kaki dan penolong basikal Dengan warna yang terang Seperti warna biru dan hijau Tujuan utama perkara ini ialah Menggalakkan warga kampus Untuk menjadikan aktiviti berbasikal Dan berjalan kaki sebagai kaedah perhubungan utama di dalam kampus Seterusnya, perkara ini dapat mengurangkan pencemaran udara di dalam kawasan kampus Perkara ini juga dapat membantu warga kampus untuk hidup lebih sihat dan lebih aktif Di samping suasana di dalam kampus menjadi lebih ceria. Tengok anda di rumah Anda rasa uh, Ancik itu nampak islami sahaja Duduk baca Quran Tak Mereka pun Inovati dan kreatif je uh, Macam saya Mungkin pandai bercakap Di depan kamera Macam tu lah Tapi tak apa okay, Saya kenalkan untuk uh, Kelab Fakulti Pengurusan Hotel uh, Pelancongan Iaitu di The Hotel Yes Betul tak Fiji? The Hotel Yes Kemudian uh, Untuk Kelab Ancik Dia dah PMM Ataupun uh, Persatuan uh, Muhammad dan Mahasiswa Mungkin Ah mungkin kot. Ha, mungkin. Tapi tak apa. Saya dah nampak saudara Fiji macam senyap saja. Jadi saya serahkan untuk saudara Fiji ah uh, bagi kelab fakulti yang terdapat di Bukit Besi, kampus Bukit Besi. Silakan saudara Fatih Fiji. Baiklah kalau tadi kita dah tahu tentang kelab-kelab fakulti di Lungun, ah uh, kalau nak tahu di Yaitan Chong dan Terengganu ni, di kampus-kampus uh, satelit juga kita ada kelab-kelab fakulti iaitu di kampus Bukit Besi dan juga kampus Kuala Terengganu. Dan uh, keunikan kelab-kelab fakulti ni contohnya kelab lain ada di ketiga tiga Tapi uh, disebabkan satu fakulti ni selalunya terletak di satu kampus saja. Jadi kelab fakulti ni tak terdapatlah di mana-mana uh, Sekiranya anda seorang pelajar di FKE uh, Mustahil anda untuk sertai kelab fakulti di fakulti lain Baik, uh, seterusnya di kelab-kelab Bukit Besi pula Kita ada tiga fakulti Iaitu fakulti kejuruteraan mekanikal Fakulti Kejuruteraan Kimia dan juga Fakulti Sains Gunaan uh, Menarik ke fakulti, fakulti yang terdapat di Bukit Besi Jadi saya kena nanti untuk video mereka Mungkin lagi hebat daripada kampus dulu Ya, yeah. uh, bukan biasa-biasa pula Kejuruteraan dan Sains ni uh, Fakulti Kejuruteraan Kimia diwakili oleh uh, Kelab Chess uh, Kejuruteraan Mekanikal oleh Maxi Dan Sains Gunaan oleh Kelab Insa Silakan
mantap-mantap ya video di uh, daripada kelab fakulti di uh, kampus Bukit Besi mungkin uh, kelebihan yang ada di kampus Bukit Besi ni uh, adalah fakulti kejuruteraan betul okay. idea-idenya sangat bernas baik seterusnya jangan dilupa satu kelab di uh, saya so, kelab-kelab fakulti di kampus Kuala Terengganu Saudara Arik pernah pergi kampus Kuala Terengganu? Saya pernah pergi tapi mungkinlah uh, saya kurang tahu tentang kelab fakulti yang terdapat di Kuala Terengganu Jadi boleh Saudara Fitri kenalkan uh, Kepada mereka, kalau saya sendiri yang duduk sini pun tak kenal Jadi yang kat rumah mungkin lagi kan? hmm. Jadi kenal tak? Mungkin ada dah belajar beberapa tahun pun tak tahu Dengan kampus Kuala Terengganu sebenarnya ada dulu saja Okay kalau nak tahu Uh, di kampus Kuala Terengganu kita, kita juga ada tiga kelab fakulti tapi kelab, tapi fakultinya hanya ada satu iaitu fakulti sains komputer dan matematik betul uh, dan uh, tiga kelab fakulti itu adalah Syscom, Biscom dan juga Comex uh, tapi video yang ditayangkan pada hari ini hanya menayangkan dua video iaitu daripada kelab Comex dan juga Biscom ya teruskan Sesi 2021 Bagi menjayakan lagi Green Campus Saya mencadangkan konsep 3R Iaitu Reduce, Recycle, Reuse Terima kasih Nama saya Nur Atira binti Jelaili Saya daripada wakil Esko Perancangan Strategik Idea untuk Green Campus adalah Membuat nota secara elektronik Iaitu menggunakan penggunaan kertas Dengan menggunakan komputer riba Untuk membuat nota Mencari tugasan Bermusyarat Hanya dapat memastikan Kolej kita dalam keadaan Bersih dan cantik Terima kasih saya Hana Dina Jalan Binti Hafiz, Exco Academic Club Biscom ingin memberi cadangan untuk menggunakan lampu berkuasa solar agar dapat menjimatkan bilik elektrik di sekitar kawasan UITM Selain itu, saya juga ingin memberi cadangan supaya tanah-tanah kosong di sekitar kawasan UITM digunakan dengan sebaiknya yakni untuk menanam tumbuhan dan sayur-sayuran agar dapat memberi manfaat kepada seluruh warga UITM dan dapat mencantikkan serta uh, memeriahkan sekitar kawasan UITM saya, Intan Nazihah Rashidah binti Rashidin, wakil Exco Multimedia. Saya mencadangkan amalan UITM tanpa sampah. Tong sampah hanya disediakan di kawasan tertentu seperti kafe, satu blok, satu tong sampah dan tong sampah utama di kawasan yang sesuai. Setiap warga UITM perlu menyediakan satu bekas sampah sendiri, kemudian buang di kediaman masing-masing. Saya Izzah, wakil daripada Exco Audit Quality mencadangkan program Lovely Garden yang berkonsepkan Green Campus di mana kita akan menggunakan marah terpakai seperti botol untuk membuat basu bunga dan menghasilkan saluran air yang dapat menjimatkan wang, masa dan juga tenaga manusia.
biasa biasa ya daripada pelajar sains komputer dan matematik Okay, uh, habisnya dua video daripada kelab di kampus sekolah Terengganu itu menandakan tamatnya sesi untuk kelab-kelab fakulti uh, Kalau nak tahu pengetahuan kita bertambah lah tentang fakulti-fakulti yang ada di UITM Cawalan Terengganu ni Okay, tanya kepada semua yang berjaya menghantar dan menyiapkan video anda dalam masa yang ditetapkan ya, Betul, saudara Fikri Kita lihat bahawa semua kelab fakulti yang di Bungun, di BB dan KT hebat-hebat belaka uh, even uh, tak ada uh, walaupun dalam uh, sosial yang tentang PKP, SOP dan sebagainya tapi tetap pun tak boleh berkembang dan inovatif dan kreatif itulah UITM nak untuk pelajar kita hari ni macam-macam hari ni pun dah jadi yang, uh, video tadi tu bukan perakhiran je ha, janganlah korang uh, skip pula uh, video untuk tengok benda lain tak bukan ni, selepas ni selalu untuk uh, penerima hadiah ha. Jadi kita terus Di tempat yang ketiga Jatuh kepada Di Hoteliers Di tempat yang kedua Jatuh kepada Isa Di tempat yang pertama Jatuh kepada Fisa Tahniah kepada semua kelab fakulti yang menerima hadiah Jangan kecewa lah bagi kelab-kelab fakulti yang tak mendapat hadiah tak apa Kita cuba untuk tak pernah dapat ataupun Sam akan datang Ya betul, betul, betul. Yang, yang tak dapat hadiah bukan bermakna tak bernas ke, tak, tak, tak lawa ke dan betul. sebagainya Mungkin kena usaha lebih keras di masa akan datang Ya betul, jadi uh, sebentar tadi uh, Penyampaian, penyampaian Pemenang kepada semua kelab fakulti Inilah perakhiran kita Bukan perakhiran hidup Tapi perakhiran rancang kita berdua Jadi kita tutupkan Kita punya rancangan ini Dengan mengingatkan kepada anda Untuk menjaga SOP okay? Walaupun ada setengah orang di luar sana Yang merentas Negeri kuadunya kata nak buat uh, perniagaan tetapi rupanya bercundi ha, Itu siapa? Dekatlah anda sendiri Jadi tak patuhi SOP 10,000 tak menanti anda Jadi bye-bye Sekali kami